नमस्कार आप देख रहे हैं सीएमएन आपके साथ मैं हूं कनिका आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है आज इसी कड़ी में जबलपुर स्थित रानीताल भाजपा कार्यालय में जनसंपर्क प्रभारी सोनू बचवानी के नेतृत्व में मेरा परिवार भाजपा परिवार जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई इस दौरान भाजपा के विधायक अशोक रोहानी महापौर स्वाति गोडबोले नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर और अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे जहां सभी कार्यकर्ताओं को मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत ध्वज भेंट कर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी के निर्देश पे आज जबलपुर महानगर में मेरा परिवार भाजपा परिवार एक जनसंपर्क अभियान जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया उसको लेके आज हमने माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली से प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मध्य प्रदेश में माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने प्रारंभ किया जबलपुर से हमारे विधायक श्री अशोक रोहानी जी महापौर जी और माननीय नगर अध्यक्ष जी ठाकुर जी अखिलेश जैन जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ से जनसंपर्क चालू किया है मेरा परिवार भाजपा परिवार इस भाव से जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे परिवार का होता है उसके परिवार का सुख भी हमारा उसका दुख भी हमारा इस दृष्टि से हम काम करते हैं परिवार वाइज संपर्क होगा बूथ वाइज सभी कार्यकर्ता हमारे मंडल स्तर पे बूथ स्तर पे सभी पहुंचेंगे आप सभी से आवाहन है कि सभी लोग अपने ध्वज को जो हमने आज यहाँ पे सबको ध्वज दिए अपने अपने घरों पर लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संदेश देंगे कि घर घर भाजपा घर घर भाजपा हर घर मोदी घर घर मोदी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला देर रात दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जिसमें अनियंत्रित बुलेरो ने एक दिव्यांग को रोन दिया और फरार हो गया वहीं राहगीरों की मदद से घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है पूरा अभी हम लोग देखकर निकल रहे थे तो एक व्यक्ति की चिल्लाने की आवाज़ को देखकर हम लोग यहाँ बंदे मातरम चौक में आए तो देखा कि एक विकलांग व्यक्ति जो कि खून से लथपथ यहाँ पड़ा हुआ था हम लोगों ने डायल हंड्रेड को फ़ोन लगाया 108 सौ एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया एक घंटे तक न पुलिस आई न 108 आई हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे उसके बाद एक डायल हंड्रेड आई उसने दूसरी डायल हंड्रेड को बुलाया अधिकारियों को बोला फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई एक घंटे बाद उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस में रखकर विक्टोरिया हॉस्पिटल में भेजा गया है प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है कि एक व्यक्ति एक घंटे से इस चौराहे पे पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था ना तो पुलिस आई ना एम्बुलेंस आई अगर हम लोग यहाँ से निकल के देखते नहीं तो उस व्यक्ति के साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती थी आपका नाम बता राहुल रजक लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे थे इसी दौरान दो पुलिस वाले पुतले की आग बुझाने आए तो उनकी पैंट में आग लग गई आग लगते ही दरोगा घबरा गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे दरोगा की पैंट में आग लगती देख समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आग बुझाने के लिए मदद की कलेक्ट्रेट पर कुछ देर हंगामा करने के बाद सपा कार्यकर्ता वापस चले गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोकने के विरोध में सूबे भर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका इस दौरान पुतले की आग बुझाते हुए एक दरोगा भी झुलस गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है वो शायद सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन मंगलवार को जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रोके जाने की सूचना मिली वैसे ही वे भड़क गए और प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गया हर जिले में धरना प्रदर्शन होने लगा मुरादाबाद में गुस्साए सपाइयों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई खींचतान कर सीएम के पुतले को लगाई आग मौका देखते ही कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक दिया पता चलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और सभी पुलिसकर्मी मौके की ओर दौड़ पड़े खींचतान कर पुतले को छीन लिया इस बीच मुगलपुर थाने में तैनात दरोगा धर्मेंद्र कुमार पाओ से पुतले की आग को बुझाने लगा इसी बीच आग उसकी पैंट में लग गई और वह झुलस गया आग बुझाकर दरोगा को बचाया दरोगा के पेंट में आग लगी देख सपा कार्यकर्ता हरकत में आए और उसको बुझाया इसके बाद आग से झुलसे दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया 
हालांकि प्रदर्शन के बाद सभी कार्यकर्ता वापस लौट गए और बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाने की धमकी दी वायरल हो रहा वीडियो दरोगा के आग बुझाने और झुलसने का वीडियो वायरल होते ही अधिकारी भी सन्न रह गए आनंद फानन में उन्होंने दरोगा के बारे में जानकारी हासिल की और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए इलाहाबाद एक कार्यक्रम में छात्र संघ के कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में जाना था योगी मोदी की पुलिस और सरकार ने उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया इसके विरोध में हमने धरता प्रदर्शन किया है ये लोकतंत्र की हत्या है मानव अधिकार आयोग की हत्या है और अखिलेश यादव और समाजवादियों से ये सरकार ये योगी मोदी की दोनों सरकार की भयभीत हो गई है कि अभी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हैं और इन्होंने उनको ना जाने देकर मानव अधिकार आयोग आयोग के मूल्यों का भी हनन किया है क्योंकि देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है और अखिलेश यादव तो एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इसीलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है हमारे सहरे साथी है केन्द्र साहब जयवीर यादव साहब संजीव यादव साहब लालू परवेश साहब लोहिया भाने के और तमाम और हम लोग हमारी पुलिस से भी झड़पें हुई हैं और हमने धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और मोदी योगी को ये बताने के लिए कि तुम्हारा आखिरी समय आ गया अब अखिलेश को रोकने का वोटर नहीं रुकेगा वोटर तो गठबंधन अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और इनको उत्तर प्रदेश में एक भी सीट अब नहीं मिलने वाली देखिए आज आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख के अंदर कितना घिनौना वाक्य हुआ है कि हमारे देश के हमारे प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता जवानों की नौजवानों की किसानों की मुसलमानों की दिल की धड़कन जनाब अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने बदसलूकी करी उनको इलाहाबाद जाने से रोका गया जबकि ये एक मौलिक अधिकार एक आम आदमी का भी है वो छात्र सं, छात्र संघ के चुनाव में वहाँ पे उसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे हम इस वाक़े की भरसक निंदा करते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जाति भी सरकार को कम से कम इस तरह के काम ना करने चाहिए कि आने वाले वक्तों में और देश के हालात खराब हो जाएँ क्योंकि ये सिर्फ यही चाहते हैं देश के हालात खराब करके वोट का पोलराइजेशन करें और वोट का पोलराइजेशन अब होने वाला नहीं है सरकार जा रही है इन हालात के अंदर ये वो तमाम हरकतें कर रहे हैं जो इंसानियत से गिरी हुई है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने से रोकने पर सपाइयों में आक्रोश है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोककर प्रयागराज में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने देने के विरोध में सपाइयों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूका इस दौरान पुलिस से सपाइयों की तीखी नोकझोंक भी हुई सपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है अखिलेश यादव को लखनऊ में रोकना सरकार की तानाशाही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने और छात्र संघ के अध्यक्षों ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया था अपने दीक्षांत समारोह के लिए हमारे अखिलेश यादव जी वहाँ प्रोग्राम के लिए लखनऊ एयरपोर्ट में पहुँचे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इलाहाबाद जाने से उनको रोका गया ये तो बिल्कुल सरासर इमरजेंसी लागू हो रही है हमारे यहाँ ये आपातकाल लागू माने आप बिल्कुल और ये सरकार हमारी हमारे लोगों को काम ना काम करने दे रही है ना कहीं आने दे रही है ना जाने दे रही है और सब पर बिल्कुल रोक लगाई हुई है ये हत्या है और ऐसा हम सरकार को नहीं करना देंगे और इस सरकार को हम दो महीने के अंदर भाग सकेंगे इस बात हम पढ़ लेंगे क्या नाम आपका मेरा नाम अजीत हिमाचल है मैं सपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पहले उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ सिद्धार्थनगर जिले के इटवा थाने से 10 दिन पहले गायब हुए एक सैंतालीस की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है दसवें दिन पुलिस अधीक्षक ने जहां एसएसबी की मदद मांगी वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से एंटी बाइंस टीम बुलवाकर पूरे थाने को छन्नी से छनवाने का काम कर रही है वहीं एस एस वाहिनी की टीम अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ थाने का एक एक कोना चेक करती दिखी यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस को कोई लीड क्यों नहीं मिल पा रहा पुलिस क्या अंधेरे में तीर चला रही है क्या 10 दिन से थाने की चेकिंग ही पुलिस पूरी नहीं कर पाई है क्या कारण है की पुलिस की सुई बार बार थाना परिसर में आकर रुक जा रही है के फोर्टी सेवन गायब होने के संबंध में अब तक यशो समेत पांच लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इस शख्स की बरामदगी है हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ए एस चेक टीम एंटी माइंस टीम बुला करके चेक कराया जा रहा है और गिरफ्तार अभियुक्तों का फोटोग्राफी नारको टेस्ट कराने पर विचार किया जा रहा है 
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी तब तक के लिए नमस्कार